Сейчас э, я хочу представить вам нашего уникального гостя, э, человека, э, который, ну скажем так, э, не является типичной судьбой иммигранта, а скорее э, является человеком, который пока, показал и себе показывает, э, как нужно добиваться своей цели, как нужно жить. И э, человека, который, я думаю, скоро или там уже стал легендой. У меня в студии, в гостях сегодня в программе доктор Саланский. И я хочу его представить. Норман, добрый день. Добрый день, Владимир. Кто вы, доктор Саланский, если в двух словах? В двух словах я э, курносы небольшого роста человек. Чтобы нашим телезрителям было проще ориентироваться в этом сложном комплексе доктора Саланского. Мы сейчас маленький сюжет посмотрим, и это будет некий интродакшн, как здесь говорят, некоторое видение. Норман Саланский. Родился 23 О, мая 1936 -го года да. в городе Каунас. В семье инженера. С 1941 -го года в оккупации семья попала в концлагерь, где Норман провел несколько лет. В 9 лет поступил в еврейскую школу. Учил польский, идиш, литовский. 48 год. После репрессий членов семьи, попытки выехать в Израиль, семья переезжает в Красноярск. Норман поступает в школу для переростков. Не зная русского языка, закончив всем классов с трудом, сдает экзамены. Занимается изучением языка. В 50 году переходит в школу номер 10 Красноярска. Там становится отличником. В 53-м После окончания школы решает поступать в военбех в Ленинграде. Не допускается к конкурсу, как сын буржуев. 53-й год. Возвращение в Красноярск, поступление без экзаменов в университет на факультет физики. 57-й год. Постановление Совета министров СССР о создании в Красноярске Института физики Академии наук. Норман – один из трех сотрудников института. 64-й год. Защита кандидатской диссертации по физике толстых пленок. Первая гороскопа на спинах, работа со влабом в институте. 68-й год. Докторская диссертация по тонким пленкам. 69-72 годы профессор Саланский возглавляет научное направление, работает с академиком Минсом Сахаровым Королевым, много работает в Москве. 73-й год. Контакты с родственниками в Америке и Израиле. Тотальный контроль со стороны КГБ. 73-й год. Решение уезжать из страны. Саланский бросает карьеру ученого и сначала пробует переехать в Москву, потом в Вильнюс. В разгаре холодная война. 73-76 годы. Сопротивление. Первый диссидентский кружок в Вильнюсе. Уголовное дело по статье за диссидентство. Дружба с женой американского посла и активные поиски способа уехать. 76 год. После организации кампании в защиту Саланского на Западе, президент США Картер пишет записку Брежневу. И Саланского снимают обвинения, и ему разрешается выехать из страны. 77 год. Америка. Новая жизнь начинается. Доктору Саланскому всего 44 года. Итак, давайте прокомментируем э, еще раз. Э, итак, Красноярск. Уже будучи в Сибири, значит, меня встретила моя преподавательница математики Клавдия Константиновна. Она говорит, ты что тут делаешь? Я говорю, я не поступил. Такого не может быть. Если ты не смог поступить, то вообще высшее учебное заведение нужно все закрыть. И она меня повезла в Красноярский университет к декану факультета, Власов, профессор, и говорит, вот способный парень, возьми его. Он говорит, пиши заявление. Я написал, прошу принять меня на физико-математический факультет, специальность математика. Он на меня посмотрел, ну, говорит, такой парень, будешь физиком. Зачеркнул математику и вписал физику. Так я стал физиком. А, но в конечном счете, когда вы заканчивали ВОЗ, вы уже были, так сказать, в своей тарелке, то есть вы были физиком, уже состоявшимся физиком, правильно? Ну, когда я кончил, значит, высшее учебное заведение, я как физиком как таковым не был. Я просто кончил высшее учебное заведение, и как все кончают. Я еще толком не знал, что делать и чем заниматься, какова будет моя uh -huh. судьба. Однако, по счастливому сечению обстоятельств, что у меня было не очень часто, в это время по постановлению Президиума Академии наук открыли Институт физики Академии наук в Красноярске. И меня распределили туда. Я оказался третьим сотрудником. Первый был директор института профессор Керенский, второй был Власов, потом меня взяли в качестве младшего лаборанта. Мы захватили здание райкома партии. 
Это звучит примерно так. Мы захватили здание райкома партии в Сибири и установили Сибирскую республику под названием Новосибирский академгородок, например, да? или Красноярский академгородок. Красноярск. Ну и что дальше? Дальше события развивались так. Мы добывали всякие приборы. Я раздобыл 5000 манометров, которые... Вот это я... интересная история про манометры, потому что на самом деле... В каком состоянии? Это, у вас же физика-то, в общем, была экспериментальная? Экспериментальная. Ой, то есть эти 5000 манометров вам очень пригодились, я так понимаю, в исследовании тонких и толстых пленок в будущей докторской диссертации. То есть ну, с да. этого, это платформа, на которой строилась а, наука. Это, это была это, платформа. Да, и интересно. когда Керенский увидел, что я сумел значит, сделать, он меня похвалил, говорит, от столько Вам гаечку. дали старшего лаборанта, наверное, Мне дали старшего Это здорово. Он мне похвалил, сказал, что вот тут много гаечков, винтиков, пружинчиков, есть с чем начинать работать. Есть с чем работать. Ваша стремительная карьера, то есть вы написали диссертацию кандидатскую по толстым пленкам. По тонким. Понимаете, у меня вот в шпаргалке было написано толстые пленки, тонкие пленки. Я так подумал, ну какая разница? Пусть будут толстые первыми, а тонкие потом. Или наоборот. Разница такая. Тонкие это там, где рвется сначала. Так. А толстые? А толстые, которые не рвутся. Ну, они же все равно под микроскопом, я так понимаю. Ну, Хорошо, так вот э, с диссертациями, как бы кандидатской и докторской э, историю я слышал. Э, вы в очень молодом возрасте стали доктором наук. Да, я защитился, мне еще не было 30. И э, мне повезло с тем, что по этой тематике привлекли большой интерес с точки зрения Госкомитета по науке и технике, с точки зрения Академии наук. Я отправился в Москву, получил 60 ставок. Получил одну из самых больших лабораторий в Институте физики Академии наук и начал работать над проблемой тонкопленочной по применению в качестве элементов оптической памяти. Я построил первую в мире оптическую память вертикальную. А потом значит, события развивались так. У нас были спонсоры, такие как Академия Королев. Я к нему отправился в Москву с заданием от Керенского. Их интересовали э, мои гироскопы, которые я разработал на базе спиновых волн. Офис Академика Королева был очень большой, примерно длиной метров шестьдесят. Стулья вокруг, и он сидел вдали, не поднимая голову, что-то писал, говорит, пять минут. Но я пошел к нему, думаю, за пять минут я ничего доложить не сумею. Я говорю, скажите, пожалуйста, пока я шел от двери до вас, это входит в пять минут или нет? Он на меня посмотрел, ну, говорит, нахал, говори. Я проговорил целых 12 минут. Итак, значит, Сахаров, академик Сахаров. Значит, академик Сахаров в это время был э, ведущим диссидентом, он был трижды герой социалистического труда. За, за это и получил звезду. И он выступил, постепенно больше и больше выступал против правительства с разными идеями, которые им не нравились. Я в это время начал думать об отъезде. Я с ним встретился в Москве на одном из семинаров. И он мне рассказал об одной идее, в которой он хотел, чтобы я принял участие. Идея заключалась в том, чтобы с помощью лазерной технологии вызывать искусственные дожди в тех местах, mm -hmm. где засуха. Mm -hmm. И, значит, я по этой теме проработал около года. Закончить ее я не успел, что я подал документы на выезд, и я уже лишился всех своих званий и всех своих возможностей делать эксперименты. Но до этого я занимался интенсивно Хотя я в основном физик по образованию, начал заниматься медициной. Mm -hmm. Я быстро осознал, что советская медицина существенно отстает от западной из-за инструментария. Я поехал по академикам, медицинским академикам России, и я им говорил, закройте, пожалуйста, глаза и мечтайте, а я попробую ваши мечты воплотить в жизнь. 
И так я сделал. Я, например, работал с академиком Монохиным. Он закрыл глаза, сказал, о чем он мечтает. Я поехал в Красноярск, сделал этот прибор, и он с ним работал дни и ночи. Был да очень вы что? Довольно. Как интересно. Вот. И, и, значит, существенная часть моего времени выходила на это. Хотя официально я к медицине отношения не имел. К нам приезжали в гости в мою лабораторию <coughs> академики, такие как Зельдович, один из э, разработчиков атомной бомбы. Приезжал Сагдеев, который был тогда руководителем проблемы по космосу, по всему Союзу. И э, э, они говорили, что мы поражены, что в далекой Сибири в заброшенном городе Красноярске. К вам рвутся столько много западных ученых, чтобы посетить вашу лабораторию. Но Красноярск был город закрытый, да. и туда не пускали иностранцев. Особенно Красноярск 26. Да, поэтому никто туда приехать не смог. И Я... вам пришлось приехать к ним. А, мне пришлось приехать к ним. Я да. имел встречу с профессором Базортом э, на конференции в Москве. Он говорит, где вы живете, молодой человек? Я говорю, в Красноярске. Это где? И он раскрывает карту. На карте, значит, европейская часть Советского Союза, Урал, а дальше белое пятно, ничего нету. Я говорю, здесь, в середине. Он говорит, как, позвольте, как вы там газету получаете? Вот вы приняли решение, так? Вот все, надо уезжать, потому что уже никак дальше не, нельзя двигаться, и как бы вот так сложилось, да? Тогда было очень тяжело выезжать из Союза, и тем более со всеми моими регалиями. Формой это, допуска, секретности, наверняка. Это все было. Я также был руководителем проблемы по Советскому Союзу, по тонким пленкам. И мне подчинялись все институты, в том числе Средмаш, который был связан с КГБ. Я не руководил, конечно, КГБ, и у меня таких планов никогда не было. Но что, может быть, в стране что-то изменилось бы тогда? Там были сотрудники, которые мне подчинялись. И, естественно, когда я переехал, <coughs> извините, в Вильнюс, и там сделал попытку выехать, сначала я хотел отправить мою маму, они ее не пускали. Она в это время болела раком, и когда уже стало очень сложно с состоянием ее здоровья, она заявила, что она лечиться в Советском Союзе не будет. И 60 профессоров написали послание Брежневу, чтобы ее отпустить. Но это не помогло. Тогда я пошел э, в Центральный комитет партии Литвы, спросил, знает ли они, кто я такой. И они сказали, да, мы знаем. Что вы про меня знаете? Мы знаем, что вы человек слова. Если что-то скажете, вы это делаете. Я говорю, правильно. Вот через 24 часа напротив вашего здания я сделаю самосожжение, если вы не отпустите мою маму. И ушел. И через 17 часов они позвонили, сказали, что виза дана. Она уехала. А мне было намного тяжелее, потому что мама у меня никакой наукой не занималась. Секреты, которые они знали, были только Понятно. кулинарные. И нач нач я начал бороться за выезд. Организовал семинар. Ко мне приезжали иностранцы, делали доклады. Приезжали русские ученые. Один из докладов был сделан бы адвокатом Иванов, который, значит, рассказал о том, как нужно вести себя во время допросов КГБ. И вот эти знания вы с успехом применили с полковничем Маркинчависи? Это, это там... мне здорово помогло. Да, да, да. Ну и через несколько дней они сделали обыск у моих друзей, нашли книги мои э, Солдженидзена, только за это полагалось 7 лет тюрьмы. И они открыли дело, Покученис, полковник Покученис. Но после допросов Через несколько месяцев он почувствовал, что у него не получается. И он сломался. Я приходил на допрос, тогда с шуточкой. И он начинал какие-то таблетки глотать, с водой запивал. Так я не понял, кто кого допрашивал в конечном счете. А в это время Запад уже узнал обо мне. 
Это был первый случай, когда открыли уголовное дело против отказника. Были демонстрации в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. То есть вся Америка с плакатами значит, требовала, чтобы вас выпустили. То да. есть вы фактически как бы открыли новую страницу в, общем, в этом диссидентском движении. А что... Я познакомился с женой американского посла. Мы установили код, по которому я ей звонил. И встречались. То есть у вас были секретные как бы, связи, секретные, как встречаться, там, да. не друг друга не видим, газетку передали, разошлись. Под... Интересно. Ну, ну. Вот. И, и зачем вам нужно было, так сказать, это американское посольство? -то? А мне нужно было, чтобы они передали на Запад за мою попытку выехать, чтобы mm -hmm. мне помогли. Mm -hmm. Mm -hmm. И она передавала через дипломатическую почту мои письма mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Она Они помогли в конечном плохого. счете каким-то образом, да? Вот эта история с а, запиской Картера, которую передали Брежневу и у Генсека как бы плохо стало сердцем, когда он открывал запись. Ну, думает, война. А всего-навсего Саланского за границу отправить. Да, в конечном итоге вот решился вопрос о моем выезде на уровне Брежнев э, значит, Картер. Картер. И это было очень интересно. Мне потом в Белом доме рассказывали, как все это происходило. У нас остается буквально 15 минут эфира. Я думаю, что мы успеем о сегодняшнем дне поговорить. Значит, во-первых, ваша карьера в Америке складывалась не, все, не с самого начала, наверное, так вот радужно, да? Но история про 50 тысяч долларов меня все-таки затронула. Которые, которые вы отказались брать, как великие ученые. Ну что такое? Ну, вам от чистого сердца американцы предложили деньги, а вы решили, нет, я сам пробьюсь в этой стране. Что ну, это было? Это было так, значит, один э, ведущий бизнесмен из, из Америки э, пригласил меня э, в клуб, в private клуб, и предложил после разговора длительного с перерывом был во время нашего разговора был перерыв, он разговаривал с кем-то по телефону. Я не понял сначала, с кем он говорил, потом до меня дошло, что он говорил с Наваром Садатом. Оказывается, он был негошейтер между эм, Садатом и эм, Бегином по миру. И вот он прервался на это, потом он со мной поговорил. Нормально, то есть прервался, да, с двумя президентами поговорил, прервался, чтобы попить кофе с э, доктором Саланским. Доктор, извините, я тут поговорил с двумя президентами, просто времени абсолютно нет, но давайте все-таки с вами будем, да? И что он вам Ну, я ему рассказал свою историю, он предложил мне 50 тысяч долларов, чтобы стать на ноги. Ну, нормально, да. Ну, у меня тогда в кармане было или 2, или 3 доллара, я уже не помню. Такая сумма мне казалась невообразимой. Я Но отказался. и времена были такие, что на 50 тысяч можно хорошо было жить. Да, да. Я времена. отказался, я сказал, что я не заслужил, я хочу работу. А, а Бантом, а, значит, мне предложило миллион долларов, чтобы я книгу написал. И опять же сказал, я хочу работу на 20 тысяч долларов в год. Хорошо, давайте так. Ну, Медицина. <как> Почему она вас здесь, в этой стране, все-таки вы к ней вернулись? И вернулись на очень высоком уровне. Сейчас Дайте нам сюжет про прибор доктора Саланского, который э, мы прокомментируем после сюжета. New hope for carpal tunnel sufferers. Through the use of low energy photon therapy, a Vaughn doctor is successfully treating the painful tendon disease, as well as several other repetitive strain injuries. More on that story next. More than 100,000 surgeries are performed across North America annually to treat ailments such as carpal tunnel syndrome. But now, through the use of lasers and light, Dr. Solansky is hoping to drastically reduce that number. He founded Medical Technologies, Inc. And working with a team of neural physiologists, he developed a device known as Codatron. Codatron is a non-invasive, non-drug technology which is now used in more than 4,000 hospitals and clinics around the world to treat chronic pain sufferers. Codatron stimulates the body's neurochemical system to release endorphins, providing pain relief in a natural way. Dr. Solansky also developed a low-energy photon therapy which has been used in the treatment of soft tissue injuries, including repetitive strain injuries, sprains and strains, as well as the treatments of wounds and skin ulcers. 
Dr. Solansky was adjunct professor of the University of Toronto's Institute for Aerospace Studies from 1980 to 1996 and is an active lecturer at universities and industries in Canada and around the world. He established a pain and injury rehabilitation and physiotherapy centre which uses physiotherapy, nutrition, acupuncture, cototron and low-level photon therapy to treat musculoskeletal conditions, often eliminating the need for surgery. Cototron's electrodes activate nerve endings which send messages to the brain to release endorphins. He thinks there are three sites where endorphins may be released, the brain, the spinal cord and the pituitary gland. The cototron randomly switches the electrical current from one electrode to another so that the body doesn't adapt to or block out the signal. For people with chronic pain, cototron is available in a home unit, but because it's a potent painkiller, its use should be prescribed by a doctor. You have to identify the source of the pain before you can treat it. And who is most at risk for repetitive muscle and tendon strains? Atop the list, journalists. That's followed by electronic assembly workers, word processors, helicopter operators, carpenters, and cashiers. Solansky has also developed this home device for patients who can administer the treatment themselves. Dr. Solansky's portable low photon treatment devices are already in some doctor's offices and hospitals and with a success rate of 70 percent Solansky is also hoping the remedy will soon become a daily tool for both chiropractors and physiotherapists and the low photon energy isn't just for carpal tunnel sufferers any type of strain like a tense neck or a low backache can also be treated Лечим э, очень серьезные э, повреждения, которые есть у людей, э, у больных. Мы лечим физиотерапистов, мы лечим врачей. Мы лечим многих людей, которые к нам приходят, и которые все испытали, и ничего не сработало, приходят mm -hmm. к нам. Э, мы открыли с женой, доктор Наташа Солонский, она тоже ученая. У нее PhD в лазерной технологии. Мы открыли Millennium Health Institute, в котором уже прилечили десятки тысяч больных. Наше оборудование получило признание. У нас есть разрешение Health Canada, FDA. Это, это новое течение в медицине, которое дает возможность людям получить помощь и в то же самое время не навредить. не навредить свою. Мы можем поставить сюжет? Нас слышно, да? Вот мы комментируем вот это до-после. И вот это вот наша как бы картинка основная. Кто слева, кто справа. Справа доктор Соланский? Да. А слева? А слева Нобелевский лауреат. Это датский ученый, который получил Нобелевскую премию за первое применение световой технологии для лечения людей. Теперь у меня вопрос. Два человека на экране. Мы должны заканчивать программу. Давайте попрощаемся с нашими зрителями. Удачи вам. Внимательно следите. Мы еще вернемся в эту студию с доктором Саланским. Всего доброго.